நாங்கள் இந்த வீடியோவில் தரம் பத்துடைய முதலாவது பாடமாகிய வரலாற்றை கற்பதற்கான மூலாதாரங்கள் என்ற பகுதியை பார்க்க இருக்கின்றோம் வரலாற்றை கற்பதற்கான மூலாதாரங்களை வரலாற்றாசிரியர்கள் இலக்கிய மூலாதாரங்கள் தொல்பொருள் மூலாதாரங்கள் என்று இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இதிலே இலக்கிய மூலாதாரங்களை உள்நாட்டு இலக்கியங்கள் வெளிநாட்டு இலக்கியங்கள் என்று இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இலங்கையுடைய வரலாற்றை கட்டி எழுப்பும் பொழுது இலங்கையுடைய வரலாற்றை நாங்கள் எழுத முற்படுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு இலங்கையில் இருக்கின்ற உள்நாட்டு இலக்கியங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் அல்லது உள்நாட்டு இலக்கியங்களிலே கூறப்பட்டுள்ள தகவல்கள் தேவைப்படும் அதேவேளை வெளிநாட்டு இலக்கியங்களும் இலங்கை வரலாற்றை கட்டி எழுப்புவதற்கு தேவைப்படுவதை காணலாம் இலக்கிய மூலாதாரங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது எழுத்து ஆவணங்களாக கதைகளாக வரலாற்று நிகழ்வுகளை தனித்து தனித்தே தொகுத்தவைகளாக சமயம் சார்ந்து எழுதப்பட்டவைகளாக தேச சஞ்சார அறிக்கைகளாக அனைத்து விடயங்களையும் இலக்கிய மூலாதாரங்கள் என்ற பகுதிக்குள் உள்ளடக்குவதை காணலாம் உள்நாட்டு இலக்கியங்கள் என்ற பகுதியை நாங்கள் ஐந்து பெரும் பகுதிகளாக பார்க்க முடியும் முதலாவது பகுதி சமயம் சார்ந்து எழுதப்பட்ட பகுதி என்றும் இரண்டாவது அரசியல் சார்ந்து எழுதப்பட்ட பகுதி என்றும் போர் காவியங்கள் என்றும் புகழ் காவியங்கள் என்றும் தூது காவியங்கள் என்றும் ஐந்து பகுதியாக உள்நாட்டு இலக்கியங்களை எங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ சமயம் சார்ந்ததாக நோக்குகின்ற பொழுது இலங்கை வரலாற்றிலே முதலாவது எழுதப்பட்ட நூல் தீப வம்சம் தீப வம்சம் இலங்கை வரலாற்றிலே புத்த பெருமானுடைய இலங்கை வ வருகை தொடக்கம் கிறிஸ்துக்குவின் நாலாம் நூற்றாண்டில் மகாசேன மன்னனுடைய ஆட்சியின் இறுதி வரை உள்ள பகுதிகளை விடியங்களை பேசுகின்ற ஒரு புத்தகமாக தீப வம்சம் குறிப்பிடப்படுகின்றது இலங்கை வரலா நன்றாக மாணவர்களை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இலங்கை வரலாற்றில் முதலாவது எழுதப்பட்ட புத்தகம் இலங்கை வரலாறு தொடர்பாக முதலாவது எழுதப்பட்ட புத்தகம் தீப வம்சம் இந்த தீப வம்சத்திலே இருக்கின்ற குறைகளை களைவதற்காக வேண்டி அதிலே சுருக்கமாக குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடியங்களை களைவதற்கு அதை விரிவாக குறிப்பிடுவதற்காக வேண்டி மகாவம்சம் எழுதப்பட்டது இது கிறிஸ்துக்கு பின் ஐந்து அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் மகாவம்சம் எழுதப்பட்டது மகாவம்சத்தை அனுராதபுரத்தில் தீக்சந்த செனவிய பிரவினாவில் வசித்த மகாநாமத்தேரர் மகாவம்சத்தை தொகுத்தார் எனவே மகாவம்சம் இலங்கை வரலாற்றிலே விரிவாக இலங்கை வரலாறு தொடர்பாக பேசுகின்ற ஒரு புத்தகமாக மகாவம்சம் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றது அதே போன்று மகாவம்சத்துடைய முதலா பாகம் ஐந்தாம் அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் மகாநாமத்தேரராக எழுதப்பட்டது போன்று அதற்கு பிற்காலத்தில் ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் இரண்டாவது மூன்றாவது பாகங்கள் அந்த மகாவம்சம் அந்தந்த காலப்பகுதியில் வாழ்ந்தவர்களால் எழுதப்பட்டிருப்பதை காணலாம் உலகிலே ஒரு சில நாடுகளில் மாத்திரம்தான் ஒரு புத்தகத்தில் முழு வரலாறும் உள்ளடக்கியிருக்கக்கூடியதை நாங்கள் காணலாம் அவ்வாறான சொற்பமான நாடுகளில் இலங்கையும் உண்டு அதற்கான பிரதான காரணம் இலங்கையிலே மகாவம்சம் ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் எழுதப்பட்டு முதலாவது பாகம் இரண்டாவது பாகம் மூன்றாவது பாகம் என்று மகாவம்சம் எழுதப்பட்டு இலங்கை வரலாறு தொடர்ந்து எழுதப்பட்டு இருப்பதை மகாவம்சத்தினூடாக எம்மால் கண்டுகொள்ள முடியும் அதே போன்று அனுராதபுர புலநர்வை காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட போதி வம்சம் பூஜாவளிய போன்ற நூட்களிலும் போத சமய வளர்ச்சி போத சமயத்துக்கு அரசர்களுடைய அனுசரணை போத சமயத்தினுடைய விரிவாக்கம் தொடர்பான விடயங்கள் பேசப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அதே போன்று கண்டிரா கம்பளை ராஜ்யத்திலிருந்து கோட்டை ராஜ்ய கால பகுதியில் எழுதப்பட்ட நிகாய சங்கிரய போன்ற புத்தகங்களில் பௌத்த சமயத்துடைய வளர்ச்சி தொடர்பான விடயங்கள் பேசப்பட்டிருப்பதை காணலாம் இன்னும் ஒரு உள்நாட்டு இலக்கியத்துடைய சிறப்பம்சம் அனுராதபுர காலம் அல்லது இரசரற்ற கால பகுதியிலிருந்து கண்டி ராஜ்ய கால பகுதி வரை ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் பௌத்த சமயம் சார்ந்த நூட்கள் தொடர்ந்து அந்தந்த கால பகுதியில் வாழ்ந்த அறிஞர்களால் எழுதப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அதே போன்று இரண்டாவதாக நாங்கள் அரசியல் சார்ந்த இலக்கியத்தை பார்க்கின்ற பொழுது கம்பளை ராஜ்ய கால பகுதியில் எழுதப்பட்ட ராஜாவளிய 
என்ற இந்த புத்தகம் கம்பளை ராஜ்யம் தொடக்கம் கோட்டை ராஜ்ய கால பகுதியுடைய விவகாரங்களை அரசியல் நிகழ்வுகளை பேசுகின்ற புத்தகம் இதுபோன்று மேலே குறிப்பிட்ட தீப வம்சம் அல்லது மகாவம்சம் பூஜாவளிய போதி வம்சம் போன்ற இந்த நூட்கள் எல்லாம் இவைகளிலும் நேரடியாக அரசியல் தகவல்களை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே வரலாற்று ஆசிரியர்கள் செல்கிறார்கள் இலங்கை உள்நாட்டு இலக்கியங்களிலே சமயம் சார்ந்து எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அனைத்துமே இலங்கை அரசியல் தொடர்பான தகவல்களிலும் அதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே போன்று போர் காவியங்கள் கம்பள ராஜ்யத்துக்கு பிற்பட்ட கால பகுதியில் எழுதப்பட்ட சீதவாக்க சட்டண இங்கிலீஷ் சட்டண கொன்ஸ்டாண்டினேட் சட்டண போன்றவைகள் போர்களுடன் தொடர்பட்ட விடயங்களை அந்த காலத்தில் போர்கள் எவ்வாறு நடைபெற்றது இலங்கை மன்னர்களுடைய போர் தந்திரோபாயங்கள் என்ன அந்த யுத்தங்களில் இலங்கை மன்னர்களுடைய நிலைமை என்ன இலங்கை மன்னர்கள் போரிட்ட உள்ளாண்டர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் போர்த்துக்கேயர்களுடைய நிலைமைகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பதை இந்த சீதவாக்கு சட்டண இங்கிலீஷ் சட்டண போன்ற நூல்களில் எங்களால் கண்டுகொள்ள முடியும் அதே போன்று புகழ் காவியங்கள் பிறக்கும்பா சிரித்த உதாரணத்துக்கு அதே போன்று தூது காவியங்களுக்கு உதாரணங்களாக திசர சந்தேசைய மயூர சந்தேசைய செலலிக்கினி சந்தேசைய போன்ற இந்த நூட்களை குறிப்பிடலாம் இந்த அனைத்து நூட்களிலும் அந்த கால சூழல் தொடர்பான தகவல்களை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த கால மன்னர்களுடைய பணிகள் தொடர்பாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த கால சமூகம் தொடர்பான விடயங்களை எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அக்கால மக்களுடைய பண்பாடுகள் கலாச்சார நிகழ்வுகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பது தொடர்பாக இந்த புத்தகங்களிலே எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் அடுத்ததாக உள்நாட்டு இலக்கியங்களை மூலாதாரமாக எடுக்கும் பொழுது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்று நான்கு விடயங்களை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஒரு உள்நாட்டு இலக்கியத்தை நாங்கள் வரலாற்றை கட்டியெழுப்ப பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அதில் இருக்கின்ற பொய்யான தகவல்கள் பிழையான ஒரு வரலாற்றை எடுப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த உள்நாட்டு இலக்கிய உள்நாட்டு இலக்கியங்களை மூலாதாரமாக எடுக்கும் பொழுது பின்வரும் நாலு விடயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்ற அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது பகுதி நூல் எழுதப்பட்ட காலம் இரண்டாவது பகுதி நூல் ஆசிரியர் மூன்றாவது பகுதி நூல் ஆசிரியரின் நோக்கம் நான்காவது பகுதி தகவல் திருத்தப்பட்ட விதம் இந்த நான்கும் ஏன் குறிப்பிடப்பட்டது என்றால் நூல் எழுதப்பட்ட காலம் என்கின்ற பொழுது உதாரணமாக எங்களுக்கு தெரியும் மகாவம்சத்துடைய முதலாவது பகுதி கிறிஸ்துக்கு முன் நான்காம் அல்லது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கால பகுதியில் எழுதப்பட்டது எனவே அது கிறிஸ்துக்கு முன் முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிறிஸ்துக்கு பின் நாலாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள விடயங்களை முதலாம் பகுதியில் தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே நிகழ்வு நடந்ததற்கும் மகாவம்சம் தொகுக்கப்பட்ட கால பகுதிக்கும் இடையிலான இடைவெளி மிக குறுகிய கால பகுதி எனவே அந்த வரலாற்று தகவல்கள் இயலுமான வரை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கணிக்கப்படும் இதே முதலாம் நூற்றாண்டில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒருவர் நேரடியாக எழுத முற்படுகின்ற பொழுது அங்கே வரலாறு பிழை பிழைத்து போவதற்கு அல்லது அந்த வரலாறு பொய்யாக ஆகுவதற்கு காரணமாக அமைந்துவிடும் எனவே தான் நூல் எழுதப்பட்ட காலத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதே போன்று நூல் ஆசிரியர் உதாரணமாக ஒரு நூல் ஆசிரியர் பௌத்த சமயம் சார்ந்த ஒரு சமய நூல் ஒன்றே தொகுக்க முற்படுகின்ற ஒருவர் பௌத்த சமயம் சார்ந்த ஆசிரியராக அல்லது பௌத்த சமயம் தொடர்பான விடயங்கள் அறிந்த ஒருவராக இருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த சமய நூல் தொடர்பான சரியான ஒரு தகவலை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் எனவே நூல் ஆசிரியர் யார் அவர் எவ்வாறானவர் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது மூன்றாவதாக நூல் ஆசிரியரின் நோக்கம் மாணவர்களே நூல் ஆசிரியரின் நோக்கம் அந்த உதாரணமாக போர் இயக்கிய போர்க்காவியம் ஒன்றே இய எழுதப்போகின்ற ஒரு ஆசிரியர் அவர் குறித்த ஒரு ஒரு சார் அல்லது ஒரு மன்னரை அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு போராட்ட குழுவை அல்லது கிளர்ச்சி குழுவை ஆதரித்தவராக இருந்தால் அவர் அவர்களுடைய வெற்றிகளை மாத்திரம் அல்லது மிகைப்பட்ட தகவல்களை தந்துடுவார் எனவே தான் நூலாசிரியர் நோக்கம் பார்க்க வேண்டும் சரியான வரலாற்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்காக வேண்டி நான்காவதாக தகவல் திரட்டப்பட்ட விதம் நேரடியாக தகவல்கள் எடுத்தார்களா அல்லது தக பிறர் மூலம் தகவல்கள் பெறப்பட்டுச்சா அல்லது வேறு வேறு விடயங்களின் ஊடாக தகவல்கள் திரட்டப்பட்டுச்சா என்பது தொடர்பான அல்லது அனுமானத்தின் ஊடாக தகவல்கள் திரட்டப்பட்டதா என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த நான்கு விடயங்களையும் கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்கின்ற பொழுது சரியான ஒரு வரலாற்றை கட்டியெழுப்பதற்கு இலக்கியங்களின் ஊடாக சரியான ஒரு வரலாற்றை கட்டியெழுப்ப அது உதவக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக மாணவர்கள் கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாலு விடயங்களும் கடந்த கால பரீட்சைகளை பரீட்சைகளிலே கேள்விகளாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன உள்நாட்டு இலக்கியங்களை மூலாதாரமாக கொள்ள வே கொள்ளும் பொழுது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களை குறிப்பிடுக இரண்டே குறிப்பிடுக என்ற கேள்விகள் 
கடந்த கால பரீட்சை வினாத்தாளர்களில் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன ப மாணவர்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த இது ஒரு சொற்பமான விடியம் அல்ல ஒரு சின்னொரு விடியம் என்று நாங்கள் இதனை விட்டுவிடாமல் இதனை எமது புரிதலுக்குட்பட்ட வகையில் சரியாக நாங்கள் மன்னம் செய்கின்ற பொழுது எம்மால் இலகுவாக புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் அடுத்ததாக இலக்கிய மூலாதாரங்களின் இரண்டாவது பகுதியான வெளிநாட்டு இலக்கியம் என்ற பகுதி இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை வந்து இலங்கையை தொடர்பாக பல நாடுகள் தங்களுடைய பல நாட்டவர்கள் தங்களுடைய அறிக்கைகளில் தேச சஞ்சார அறிக்கைகளில் தமது இலக்கியங்களில் தமது நூட்களில் இலங்கை தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே தெரியும் இலங்கையே அரேபியர்கள் அவர்களுடைய புத்தகங்களில் சரண்டி வேண்டும் அதே போன்று உரோமர்கள் இலங்கையை தப்பிறப்பேன் என்றும் அவ் அவ்வாறு பல பேர்களில் இலங்கையை ஒவ்வொரு நாட்டவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு பிரதான காரணம் நாங்கள் ஐந்தாம் ஆறாம் பாடங்களில் தொடர்ந்து படிப்போம் இது தொடர்பான விடயங்களை இலங்கை இந்து சமுத்திரத்தில் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் இடையிலான வியாபார பாதையில் மையமாக மத்தியில் இலங்கை அமைந்திருப்பதனால் இலங்கை தொடர்பாக ஆதி காலத்திலே ஆரம்ப காலத்திலேயே பண்டைய கால மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் பல வெளிநாட்டவர்கள் இலங்கை தொடர்பாக அறிந்திருந்தார்கள் எனவே இலங்கையை தொடர்பாக அவர்கள் தங்களுடைய நூட்களில் அறிக்கைகளில் படங்களில் இலங்கை தொடர்பாக பேசியிருக்கிறார்கள் அவைகள் கூட இலங்கையை வரலாற்றை கட்டியெழுப்பும் பொழுது எமக்கு உதவுவதனால் தான் நாங்கள் வெளிநாட்டு இலக்கியம் என்ற ஒரு பகுதியை தனியாக பார்க்கின்றோம் நாங்கள் இந்த பிர இந்த பகுதியிலே வெளிநாட்டு இலக்கியங்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டவைகளையும் அதனுடைய உதாரணங்களையும் பார்ப்போம் உதாரணமாக இலங்கையுடன் ஆதி காலத்திலிருந்து மிகவும் தொடர்பில் உள்ள மூன்று நாடுகள் ஒன்று சீனா நாடு அதே போன்று அரபு நா அரபு நாடுகள் இலங்கையுடன் ஆதி காலத்திலிருந்தே வியாபார ரீதியை தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்தியா நா இந்தியாவும் இலங்கையின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே தொடர்பில் இருக்கின்றது சீனாவை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சீனாவின் பாகியன் தேரர் கிறிஸ்துவின் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கால பகுதியில் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்து இலங்கையின் அனுராதபுரத்தில் அபேகிரி விகாரையில் இரண்டு வட்டங்கள் தங்கியிருந்து இலங்கை தொடர்பான தமது அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே போன்று ஹியுங்சாங் பிக்கு என்பவரும் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவின் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கியிருந்து அங்கிருந்து இல இலங்கைக்கு சென்று வருகின்றவர்களிடம் இலங்கை தொடர்பான தகவல்களை சேகரித்து தமது அறிக்கையிலே ஹியுங்சாங் பிக்கும் இலங்கை தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று நாங்கள் ஆங்கில இலக்கியத்தை பார்த்தால் இலங்கையை இறுதியாக பிடித்த ஆயிரத்தி எட்நூறு பதினைந்தாம் ஆண்டு இலங்கை முழுமையாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சென்றது என்பதை நாங்கள் கண்டி உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் இலங்கை ஆங்கிலேயர்களுக்கு சொந்தமானது என்பதை நாங்கள் அறிவோம் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆங்கிலேயர்கள் இலங்கையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முன்னால் கண்டி ராஜ்ய கால பகுதியில் அதாவது ஒல்லாந்தர்களுடைய கரையோரம் ஒல்லாந்தர்களுக்கு இருக்கின்ற கால பகுதியில் ரொபர்ட் நக்ஸ் என்ற ஆங்கிலேய கடற்படை தளபதி ஒருவர் தன்னுடைய கப்பல் சேதமாக்கப்பட்டதன் காரணமாக இலங்கை கடலை வந்தடைகின்ற பொழுது அவரை இலங்கை மன்னர் சிறையில் அடைத்திருந்தார் அவரை சிறையில் இருந்து பல காலங்களுக்கு பின்னால் பல வருடங்களுக்கு பின்னால் தப்பி சென்று அன்றைய இலங்கை என்ற பேரில் ரொபர்ட் நொக்ஸ் ஒரு இல ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் அதிலே கண்டிராஜ்ய மன்னனுடைய பண்புகள் மக்களுடைய பண்புகள் அவர்களுடைய கலாச்சாரங்கள் போன்ற விடயங்கள் அதிலே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை காணலாம் அதே போன்று ஆதி காலத்தில் கிரேக்க இலக்கியம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அரிஸ்டோட்டிலின் டெமுண்டோ என்ற நூலிலே இலங்கை தொடர்பான சில தகவல்களை இருப்பதை காணலாம் அதே போன்று உரோம இலக்கியங்களிலே பிளினியின் நெச்சுரலிஸ் ஹிஸ்டோரியா என்ற நூலிலே இலங்கை தொடர்பான பல செய்திகள் அதில் இருப்பதை காணலாம் அதே போன்று உரோமரான தொலாமி தன்னுடைய பூகோள சாஸ்திரவியல் பிரவேசம் என்ற புத்தகத்திலே இலங்கை தொடர்பாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தமது உலகின் முதலாவது படமாக உலகினுடைய மெப்பாகிய வரைபடத்திலே தொலாமி இலங்கையை தப்பிறப்பெண் என்ற பெயரிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே போன்று அரபி இலக்கியங்களில் இபுனு பதூதா இலங்கைக்கு நேரடியாக வருகை தந்து இலங்கையுடைய கம்பலை ராஜ்ய கால பகுதியில் வருகை தந்த ஒருவர் இவர் இலங்கை கம்பல ராஜ்ய மன்னர்களுடைய செயற்பாடுகள் மக்களுடைய நிலைமைகள் கம்பலை ராஜ்யத்திலே நிசங்க அழகக்கோணர் ஃபேமிலியுடைய நிசங்க அழகக்கோணர் குடும்பத்துடைய செல்வாக்குகள் அதே போன்று வடக்கிலே ஆட்சியில் இருந்த ஆரிய சக்கரவர்த்தியருடைய பலங்கள் தொடர்பாகவும் இலங்கையை அவர் அவர் தரிசித்த இடங்கள் தொடர்பாகவும் தனது தேசஞ்சார் அறிக்கையை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் 
அதே போல் இன்னொரு அரபி அரேபியான சுலைமான தாஜிர் என்பவர் பாபா ஆதமலை தரிசிக்க வந்த பொழுது இலங்கையில் அவர் கண்ட அனுபவங்கள் இலங்கையில் அவர் கண்ட மக்களுடைய பண்புகள் தொடர்பாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இலங்கை முதல் முதலாக வந்த ஐரோப்பியர்களான கிறிஸ்த போர்த்துக்கியர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்தார் அதிலே த போர் வீரராக வந்து இலங்கையில் பதினெட்டு வருடங்களுக்கு கடமையாற்றி கடமையாற்றிய ரிபெய்ராவும் இலங்கை தொடர்பாக பிற்காலத்திலே போர்ட்டுக்கல்லே வைத்து ஒரு புத்தகம் எழுதினார் அது இலங்கையின் வரலாறு என்ற பெயரிலே ரிபெய்ராவின் இலங்கை வரலாறு என்ற பெயரில் அது அறியப்படுது இதில் இலங்கை தொடர்பாக அந்தைய கால இலங்கை கோட்டை ராஜ்ய மன்னர்களுடைய கோட்டை ராஜ்ய மக்களுடைய இலங்கை சமூக நிகழ்வுகள் தொடர்பாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதே போன்று போர்த்துக்கியர்களுக்கு பின்னாடி இலங்கை வந்த உள்ளாண்டர்களுடைய உள்ளாண்டர்கள் இவர்களுடைய காலப்பகுதியில் ஒரு ஃபாதரியாக இலங்கையை வந்த பிலிப் பல்திஸ் என்பவர் பல்திசியனின் இலங்கையை வரலாறு என்ற ஒரு புத்தகத்தை தோர்த்தியிருக்கிறார் மாணவர்கள் இந்த நான் இம் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு நாட்டுடைய இலக்கியங்கள் என்று குறிப்பிட்ட அறிக்கைகள் புத்தகங்கள் சஞ்சிகைகள் போன்ற பகுதிகளை நான் உதாரணங்களுடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் காரணம் என்னவென்றால் பரீட்சைகளிலே உதாரணங்களுடன் தான் கேள்வி கேட்கப்படும் உதாரணமாக கடந்த கால பரீட்சையில் கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விதான் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவிலே பத்து வருடங்கள் தங்கியிருந்து இலங்கை தொடர்பான தகவலை குறிப்பிட்ட சீனா பிக்கு யார் என்று கேட்டு பாகியா தேரர் ஹிங் சாங் பிக்கு என்று இன்னும் இருவரை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நாங்கள் நன்றாக யோசித்து பதிலளிக்க வேண்டும் காரணம் பாகியான் தேரரும் இலங்கை அதாவது சீனா பிக்கு தான் ஹிங் சாங் பிக்குவும் சீனா பிக்கு தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவுக்கு வந்தார்கள் ஆனால் பாகியான் தேரர் இலங்கைக்கு வருகை தந்து ரெண்டு வருடம் தங்கியிருந்தார் ஹிங் சாங் பிக்கு இலங்கைக்கு வருகை தரவில்லை இந்தியாவிலே இருந்து இலங்கை தொடர்பான தகவல் இல்லைன்னா எனவே இதனை நாங்கள் மன்னம் செய்கின்ற பொழுது நாபாகத்தில் வைக்கின்ற பொழுது தான் எம்மால் இலகுவாக புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் எனவே மாணவர்கள் இதனை கஷ்டம் என்று பாராமல் கட்டாயம் இந்த உதாரணங்களுடன் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பாடமாக்குகின்ற பொழுது நாபாகத்தில் வைக்கின்ற பொழுது எம்மால் வரலாற்று பாடத்தில் இலகுவான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக இருக்கும் இறுதியாக இலக்கிய மூலாதாரங்கள் பயன்கள் என்ற ஒரு பகுதி இலக்கிய மூலாதாரங்களை நாங்கள் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது முதலாவதாக வரலாற்று காலங்களை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தலாம் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது தொடர்பாக உதாரணமாக வசவு மன்னனால் இந்த குளம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பிடும் நிசங்க மன்னனால் இந்த குளம் கட்டப்பட்டது அல்ல இந்த விகாரை கட்டப்பட்டது என்று ஒரு ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பிடும் அல்லது ஒரு சாசனம் குறிப்பிடும் இந்த விடயங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு எங்களால் வரலாற்று காலங்களை நிசங்க மல்லன் முதலாவது வந்தவரா அல்லது வசவ மன்னன் முதலாவது வந்தவரா என்று எங்களால் அடையாளப்படுத்த முடியாது ஆனால் இலக்கியங்களை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது வசவ மன்னன் யாருடைய மகன் அல்லது யாருக்கு பின்னால் ஆட்சிக்கு வந்தார் நிசங்க மல்லனுக்கு முன்னால் ஆட்சிக்கு வந்தவர் யார் பின்னால் ஆட்சிக்கு வந்தவர் யார் என்பது தொடர்பான தகவல்களை இலக்கியங்கள்லேயே எங்களால் கண்டுகொள்ள முடியும் எனவே வரலாற்று காலங்களை நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்கு இலக்கியங்கள் எமக்கு உதவி புரியும் இரண்டாவதாக முற்கால அரசியல் பொருளாதார சமூக கலாச்சார விடயங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த காலத்தில் அரசியல் எவ்வாறு காணப்பட்டது அரசியல் போட்டித்தன்மை எவ்வாறு காணப்பட்டது அரசியலிலே அரசியல் அல்லது த அரசனுக்கு பின்னால் யாருக்கு வாரிசு அரசியல் முறை எவ்வாறு காணப்பட்டது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அரசியல் ரீதியில் எதிர்நோக்கிய சவால்கள் என்ன என்று போன்ற விடயங்களை இலக்கியங்களிலே கண்டுகொள்ளலாம் பொருளாதார அமைப்பு எவ்வாறு காணப்பட்டது அவர்களுடைய சமூக நடத்தைகள் சமூக விவகாரங்கள் எவ்வாறு காணப்பட்டது கலாச்சார தன்மைகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்ற விடயங்களை எங்களுக்கு இலக்கியங்களின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போன்று ஒரு நூலின் தகவல்களை இன்னொரு நூலின் மூலம் உறுதிப்படுத்தலாம் ஒரு நூலில் ஒரு இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டிருக்க குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்களை இன்னொரு நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக அதனை உறுதிப்படுத்த உதாரணமாக மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்களை யாழ்ப்பாண வைஃபவமாலை என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்களுடன் ஒப்பு நோக்கி அதனை சரி கொள் சரி கண்டு கொள்ள முடியும் வரலாற்றை சரியாக எம்மால் கட்டியெழுப்ப முடியுமாக இருக்கும் நான்காவதாக நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு உறவுகள் தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள முடியும் இலங்கை மன்னருக்கும் இந்தியா மன்னர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது இலங்கை மன்னர்களுக்கும் அரேபிய மன்னர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது இலங்கை மன்னர்களுக்கும் கம்போடியா அரசுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகள் எவ்வாறு காணப்பட்டது என்பது போன்ற விடயங்களை எங்களுக்கு இந்த இலக்கியங்கள் ஊடாக கண்டுகொள்ள முடியும் எனவே மாணவர்கள் இந்த பகுதியை இலக்கிய மூலாதாரங்கள் பயன்கள் என்ற இந்த பகுதியையும் தமது புரிதலுக்குட்பட்ட பகுதியில் விளங்கி ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்கின்ற பொழுது இது தொடர்பாக குறிப்பாக கேள்வி வருகின்ற அமைப்புகளை பார்க்கின்ற பொழுது 
இலக்கியம் மூலாதாரங்க பயன்கள் மூன்றை தருக அல்லது பின்வருபவற்றுள் இலக்கிய மூலாதாரங்க பயன்கள் எவை என்ற விடயங்கள் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்ற பொழுது எம்சிக்யூ எம்சிக்யூவாகவோ அல்லது கட்டமைப்பு வினாக்களாகவோ கேட்கப்படுகின்ற பொழுது எமக்கு விடையளிப்பதற்கு இலகுவானதாக இருக்கும் அடுத்த தொடரிலே தொல்பொருள் மூலாதாரங்கள் தொடர்பான விரிவான செய்திகளுடன் அடுத்த தொடரை நாங்கள் பார்ப்போம்